thank you uh, starting to <laughs> సో ఫైనల్లీ జూలై ఫోర్టీన్ ఇంకొక వన్ వీక్ సరిగ్గా గురువారం రోజు సాయంత్రం పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ఉంటాయి తర్వాత శుక్రవారం మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సినిమా తీశాను ఆ ప్రౌడ్ ఉంది నాకు మామూలుగా మూడు సినిమాలకి చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ ముందు రోజు వరకు టెన్షన్ పడతాయి కానీ అందరూ నా చుట్టుపక్కల అందరూ కొద్దిగా ఏమవుద్ది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే నిజంగా టెన్షన్ లేదు ఎందుకంటే మంచి సినిమా తీసేసిన ఆల్రెడీ అయిపోయింది డన్ సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ నేను ఒక ఒక్క ఒకరి గురించి చెప్పి ఆపేస్తాను యాక్చువల్లీ నా రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మారుతి గారి గురించి బన్నీ భాస్కర్ గురించి సేవ్ చేసుకుంటా బేసిక్గా ఈ ఫస్ట్ సినిమా ఈ ఫస్ట్ కాపీ చూసినప్పుడు మారుతి గారు అన్నారు రాజేష్ ఇంత బాగా రాస్తావా నువ్వు అన్నారు వాసు గారు నీళ్ళంత డెప్త్ ఉందా రాజేష్ అన్నారు అరవింద్ గారు ఇంత బాగా తీస్తావా రా నువ్వు అని అడిగారు గారు మా వైఫ్ నీకు ఇలా తీయడం కూడా వచ్చా సినిమాలని అడిగింది అంటే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ భయ్య ఏంటి అసలు మీరేనా తీసింది అని అడిగారు కానీ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత అవుట్పుట్ చూడక ముందు ఒక నన్ను నమ్మాడు అతను నా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కే అని యా అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక్కసారి హృదయకాలం అంటే ఒక కామెడీ సినిమా తీసిన నేను దాన్ని ఏం లేదు అండ్ ఐ లవ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం కొబ్బరి మట్ట బట్ నేను దాని డైరెక్టర్గా హృదయకాలం తీసిన ఒక సినిమా మీద ఓ పది కోట్లు పన్నెండు కోట్లు ఎంతో డబ్బులు పెట్టి రెండు మూడేళ్ళు నాలాంటి వాడితో సినిమా తీయటం అనేది ద మోస్ట్ గట్ గట్సియస్ట్ థింగ్ గట్స్ ఉండాలి దానికి ఖచ్చితంగా పోతే మొత్తం పోతాయి అంతే నే నాకు తెలుసు ఆ విషయం కానీ నన్ను నమ్మాడు నన్ను నమ్మాడు నన్ను భరించాడు అండ్ నేను కూడా నమ్మకం నిలబెట్టుకున్నాను అనుకుంటున్నా రెవెన్యూ సైడ్ నాకు తెలియదు బేబీ సినిమా నిర్మాతగా ఖచ్చితంగా ఒక గౌరవప్రదమైన సినిమానే ఖచ్చితంగా ఇచ్చాను అండ్ ది ఒక ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండ్ నిర్మాత అయితేనే ఉంటుంది ఇది అంతే మామూలుగా అయితే ఉండదు సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ముందు ఒక డైరెక్టర్తో పది నిమిషాలు మాట్లాడితే తెలుస్తుంది వాడు తీయగలడా లేదా వాడు చెప్పగలడా కదా అనేది తెలుస్తుంది ముందు జడ్ చేయటం మానేసేస్తే జనాలు జడ్ అదే ముందు సినిమా ఫ్లాప్ కొట్టాడు ఏదో తీసాడు వాడు ఏదో తీస్తాడు తర్వాత సంగతి సో నాతో తిరిగిన ఆ పది నిమిషాల్లో మాట్లాడిన ఒక నెలలో ఎస్కే నాలోని టాలెంట్ గమనించి అవుట్పుట్ షూటింగ్కి కూడా వచ్చాడు కాదు కానీ బయట అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి నేను బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నా అని చెప్పి సినిమా మొత్తం అమ్మేసాడు యాక్చువల్లీ సో అది ఒక నాకు ఒక్కోసారి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒక ఫ్రెండ్ అవటం వల్ల ప్రొడ్యూసర్ని అప్పుడప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేస్తానేమో అని సడన్గా నాలో నాకే అనిపిస్తుంది రే నువ్వు ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయినా నీ ప్రొడ్యూసర్ని అలా బాధ పెట్టచ్చా అని చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నాలో నాలే సంఘర్షణ ఇమీడియట్గా టక్కని ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలకి నేనే తగ్గటం తనే నా దగ్గర రావటం ఏదో జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఇఫ్ ఐ హట్ యూ అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే నా తెలిసి ఇక్కడ నుంచి నీ జర్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్తుంది అని కోరుకుంటున్నాను హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ అందరు సినిమా చూడండి థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ సాయి రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్న ఆ స్పీచ్ లోకి వెళ్ళిపోదాము మన బర్త్డే బాయ్ స్పెషల్ స్పీచ్ అందరు అందరు వెయిట్ తర్వాత అంటే వంశీ గారు రియల్లీ సారీ సార్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అంటే నా కలర్ ఫోటో ఫస్ట్ చూసింది ఆయనే ఎవరికి ఎవరికి చూపించలేదు అంటే వాసు గారు ఎలాగూ 
పార్ట్నర్ ఆయన ఆయన సినిమా అంతా చెక్కారు కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్ కానీ మొత్తం తప్పులని నేను ఫస్ట్ సినిమా అరవింద్ గారికి కూడా చూపించలేదు వంశీ గారు చూపించాను ఆయన ఫస్ట్ అన్నారు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారని సో ఈ సినిమా కూడా మీరు మా కోసం ఫస్ట్ మీరే చూసి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వండి అండ్ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక ఫీలింగ్ చెప్పారు నాకు రాజేష్ ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు అన్నారు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది పక్క రోజు కలిస్తే ఏం సార్ నాకేం అనిపించట్లేదండి ఇప్పుడేం అనిపించదు విజ్ఞాన్ భవన్లో అలా కూర్చొని నీ చుట్టుపక్కల లెజెండరీ ఫిలిం మేకర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇందుకురా మనం వచ్చింది అనిపిస్తుంది అన్నారు జస్ట్ నాకు కూర్చుంటే నాకు ఆయన మాటలే గుర్తొచ్చినాయి నాకు ఎప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్ చూసుకున్నా కూడా వంశీ గారు చెప్పిన మాటలే గుర్తొస్తాయి సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీ సపోర్ట్ ఎలానే ఉండాలని కోరుకుంటున